Da. Ok, guys, hari ni kita akan belajar persamaan kimia eh. Apa tak kak? Ok, before that, saya nak tanya eh. Apa tu persamaan kimia? Persamaan kimia macam sama dengan Persamaan kimia dan persamaan kimia eh. So, kita akan belajar Y plus to MX plus C ke? Atau Y plus to AX power 2 plus BX plus C? Tak, kita tak belajar Persamaan kimia adalah satu di mana proses Dia adalah satu proses di mana bahan akan bertukar jadi hasil Ini dipanggil persamaan kimia Again, eh? Persamaan kimia adalah satu proses di mana bahan bertukar jadi hasil Okay, so it's a process where the reactant change to product Okay, the main focus over here You can zoom me as well, eh? Listen, apa tu? Dalam in a very general, very general in a put it in the persamaan kimia, chemical equation Then you must understand A bertukar jadi B Ini adalah persamaan kimia in general In general, we put it in a very general Ingat ya, pelajar Dalam kimia, asas kepada untuk buat soalan kimia adalah mahir dalam persamaan kimia kalau kamu mahir dalam persamaan kimia Bagilah mana-mana soalan sekalipun Kamu tetap boleh jawab Dengar, persamaan kimia sebenarnya terbagi kepada dua Persamaan ionik Dia ada melibatkan ion Dan juga dia melibatkan persamaan kovalen Ada persamaan ion dan persamaan kovalen Yang itu saya akan cover kemudian Untuk sekarang ni kita fokus dulu ion Bila when I say persamaan ion, what come to your mind? Kita ada kat air dan anion. Ingat ke tak? Saya dah ajar sebelum ni. Kita ada kat air dan anion. Jadi kalau nak buat persamaan yang melibatkan sebatian ion ni, sebatian ion ni. Kamu mesti kena tahu kat air dan anion. Seperti yang kita sedia maklum, kat air adalah benda yang bercas positif. And I adalah benda yang bercas negatif Saya bagi banyak eh? Saya boleh bagi banyak list kat air dengan kat air Seperti kita ada Kita ada Contoh-contoh kat air Li positif Na positif K positif Ca2 positif Mg2 positif Al3 positif Nh4 positif Ada lagi tak? Yeah. Apa lagi kita boleh tak? Uh, maybe that N2 positive, Fe2 positive, Fe3 positive, and also Cu positive and Cu2 positive and etc. Extra, etc. Extra. Oh, the most important will be H positive. Kita ada semua ni kalau kamu tengok ini adalah sebahagian daripada kat ayin kat ayin yang bercas positif. Tapi saya boleh senaraikan lagi banyak kat ayin and ayin. Okay, kalau boleh list ni boleh panjang. Tetapi for your permission, inilah yang paling banyak digunakan. Ada student tanya saya, cikgu, saya kena hafal semua caca ni ke? Tak perlu hafal. Tetapi kalau kamu buat banyak latihan, kamu akan terhafal secara otomatik. Okay <coughs> So what happened An iron pula An iron pula Kita ada benda yang bercas negatif Contohnya F negatif Cl negatif uh, Br negatif I negatif OH negatif Apa lagi kita ada SO42 minus PO43 minus NO3 minus o. Kita ada O Very good. O2 minus Cr2 O7 2 minus MnO4 minus. Ah, kita ada S2 O3 2 minus dan kita ada CO3 2 minus. Extra, extra, extra. Tetapi inilah asas untuk buat persamaan ionik. Seperti yang kita sedia maklum Yang positif akan bergabung dengan negatif Am I right? Walaupun dalam kimia ada beberapa kes Positif-positif atau negatif-negatif boleh bergabung It's a different case So those are the important things Those are the important things Okay So sebelum saya mengajar persamaan kimia ni 
kita tengok dulu macam mana dia bergabung nah, Have you remember or not? Saya nak bagi contoh yang paling senang Kalau saya ada MG2 positif Saya nak kawinkan MG2 positif dengan CL minus Is this allowed? Positif nak kawin dengan negatif Adakah ini dibenarkan? Boleh, boleh Macam mana nak kawinkan mereka? It's very easy This number 2 go here This number 1 go here You get MGCL2 Kalau nak kan, kakak, abang, listen Brother and sister Katakan saya nak kawinkan MG2 plus I want to marry with the M O2 minus Listen ya, eh? ini ada trick dia tau Ini ada trick dia sedikit Kenapa saya cakap ada trick ya? Eh? Kau perasan tak, nombor ini dengan nombor ini sama Kalau nombor dia sama, ni tak boleh just bawa je ke sini Salah Kalau kita ada nombor yang sama macam ni Kita kecikan dia dulu Satu dan satu Dua dengan dua ke sama, kita boleh kecikan Maka yang kita dapat adalah MGO Guys, I give you another example How about, let's say I have an AL3 plus I'm going to marry this with an NO3 minus This is another story You must be careful and be aware with the combinations over here As you can see, yes The rules of thumb You will bring this thing, the number go here And the number go here As a usual practice but nevertheless, there is a bit tricky parts over here. Yes, you will write AL. Normally in chemistry number one, we will never ignore it. We will never write it down. Then we will have to raise NO3. Number three, you can remember what? Number three, you can remember it. Listen, listen. Bila ada nombor dengan nombor, you tak boleh lepas macam ini. Bila dua nombor bertemu macam ni, you must use a bracket. This is the first part of the persamaan kimia, chemical equation, followed by YouTube for the next time. Thank you.